，我千辛万苦搞定的客户，被冯妹妹拿去做业绩了。他跟我说，我是新入职的职员。所以根本没有资格参加 VIP 酒会。好女人怎么这样？不过你放心，房租我不会少了你的。现在卫东走了，房租的部分咱俩一人一半。我说你有完没完呢？啊！你现在都哭了多少个回合了？不就失个恋吗？哭的跟个怨妇似的。别哭了，别哭了啊！小恩，嗯，我现在就是个怨妇。你是我们两人好好的，我。攒钱，就是因为想跟他结婚。我能给他的，我都给他。他不想好了，他可以好好的跟我说，对吗？他为什么把我扔到火车站，他都不管我？好了好了好了。我。我那么爱他，我真的不知道为什么。乔安，为什么你遇到难过的事儿，你从来都不流眼泪？你遇到那么多事儿，难道你不伤心吗？为什么我会那么那么的伤心？你是不是没有流泪这个功能？我记得我妈曾经跟我说过，如果想哭，就先把隐形眼镜拆掉，再把妆卸了。每次我卸完妆，我就顺其自然的觉得我应该敷一个面膜。敷完面膜之后，我就觉得是不是应该要涂个眼霜？涂完眼霜我就想了。我都辛辛苦苦的做了这么大一堆的保养工作了，那我为什么要把它哭花呀？而且很多时候都是没有用的，眼泪是留给那些手下败将的，所以我要笑，笑着看着他们哭。好了，别哭了。给大爷笑一个，笑。哈卫东回来了，我跟你说，他肯定是好玩的。你一会儿见到他，千万别告诉他我哭过了啊！情况，你先这这起来，怎么着？你这饥饿程度有点超标吧？有人给你灌春药了。你怎么来了？你怎么知道我们家住几号楼几零几啊？我靠！我给你打电话你也不接，我快把整栋楼全都敲遍了才找到你，好吗？钱呢？给你钱。看你手信用。是怕你报警好吗？挺多呢。怎么着？失恋怨妇，我这钱都给你了，你还不给我冲杯咖啡让我坐会儿？喝什么咖啡呀、啊？我这一堆事儿呢啊！千叶松到，赶紧走。怎么这样？江齐飞，哎，是你吗？我不知道为什么，在这个世界上，仿佛所有男人都和乔安有过一个曾经。此刻站在这儿，我觉得他才是这个房间的主人，而我，不过是个充话费送的小丫鬟。这个文件给我复印十份，然后送到会议室。OK。韩少爷，您是周末放炮把手脚炸断了吗 ？You know， 
，我告诉你，现在我们部门所有人都在为这个大秀忙得焦头烂额，只有你一个人没有事干，所以说这个你不印谁印呀？你是失忆了呢，还是智商到达率不高啊？我们好像是一个部门的吧<笑> ？So what？OK，、okay? 我告诉你，在我们这部门，只有你一个人没有进会议的 list。OK，list，list、okay?。List. <笑>哟哟，王林姐，林姐。手累。今天这身衣服真好看，喵姐，你说你这气色可是一天比一天好。哎，跟我们说说，这周末都是什么神丹妙药了啊？气色那么好，这大清早的就马屁冲天的，看来周末都调整的不错啊。好了，言归正传，公司马上就开始大秀了。你们知道这次秀对我们有多重要？谁都不许给我掉链子。把手里的活都给我盯紧了，就是对我最好的回报。啊，你要的资料我都准备好了。咖啡，人齐了吗？齐了，齐了。开会。哎呀 ，Anyway， 你知道的，这次大秀对公司。所以呀、啊，你要帮帮我啊，给一些可行的团队哦。I see， 但是什么事情是汤姆里搞不定的呢<笑> ？OK， 那好，我订你喜欢吃的日料招待你。OK， 辛苦啦，拜托，拜拜。同志，刘姐，我是要确认一下。会议通知的邮件。会议的 list 里本来就没有你。再说了，公司不能所有人都去准备 spring show， 总得有人负责后勤。你是我的助理，这次你就负责这个，让所有人都保持最好的状态，全力以赴。可是不好意思，缪姐，我来应聘的不是你的助理。哦，我都忘了啊，你是来应聘美国总统的，一点职场经验都没有。我告诉你，像你这样的，有工作就应该烧高香了。你有什么资格挑三拣四的？抱歉，我今天只是来询问你一下，对于目前的工作状态没有任何的不满。好了，今天晚上我加班，你到学校去帮我接一下 Allen。Allen， 是我们的客户吗 ？My son， 我儿子。苗姐，这里还有一件事情。这是我的名片，我不叫 Joan。我根本就不 care 你到底是叫 Joan、Julie、Tracy。我给一个只在这工作三个月的人印名片已经很厚道了。在我这儿，你就叫 Joan。OK。既然您认定我三个月就会走人，就完全没有必要给我印名片，这样很不环保。而且我能去能留，应该不是您一个人说了算，不然您在第一天的时候就会赶我走，不是吗？妙姐，威廉丘已经到楼下了。现在就去预定会议室。好 ，Selina， 你把我们 Spring Show 准备的策划案分六份，还有我们的 Schedule 分六份。好 ，Tracy， 哎，你跟我到门口去等威廉。好 ，Luna， 到。我让你订的咖啡呢？还没，我在准备策划案的材料。这是你应该回答我的吗？我现在就去。Wait。Joy， 你去买咖啡，两杯摩卡
，一杯要奶油，一杯不加冰，三杯 Expresso， 还有一杯是鸳鸯。如果买不到鸳鸯的话，就要一杯咖啡和奶茶对着来。十分钟以后你必须回到这儿，坐不到电梯的话，就用跑的。你说的没错，我个人决定不了你的去留，但是我保证，三个月以后你会自己走的。放心，咖啡十分钟后一定到，我不会走的。还有。我不叫 Joy， 我叫乔安。都看着我干嘛？动起来，动起来，动起来 ！Tracy， 来了来了来了。你好，这位小朋友，请问你认识汪嘉译同学吗？我就是。所以你叫 Allen。你是谁？我是你妈妈冯淼淼的同事，她让我来接你，应该给你打过电话了吧？政务通关密码，你的飞机，一个新鲜的苹果，还有妈的钢笔，确认一下，通关了吗？通关，不错。安全意识挺强的。我妈妈经常不来接我，她说这样很容易会被别人趁虚而入，所以一定要小心才行。我们走吧。汪嘉译，如果我没看错的话，你刚才应该是哭了。这大男人哭什么哭？和同学打架。打架？为什么打架？因为他抢我的钢铁侠，我不给，我们就打起来了。那是我爸爸送给我的生日礼物。我爸说，他以后可能就不能经常见到我了。我妈妈也不让我去找爸爸。好了，不难过了。乔安姐姐带你去吃冰淇淋，好不好呀？等等，你打回去了吗？我是打不过他的。那你告老师了吗？没有。那你要怎么解决这个问题？告你妈？不要了，我妈又要工作，又要和我爸抢抚养权，已经够辛苦了，我不想再给他添麻烦。不错，很 man， 是我喜欢的类型。看在你长得又挺帅、又挺聪明的份上，我决定了，我要帮你想一个办法。但是你也得帮我。你能帮我抢回钢铁侠吗 ？Peter c o b 可是打是跆拳道的，打架可是世界一流。哼，我的智力也是世界一流。在我们大人的世界里面，是从来不用武力解决问题，用的是这儿。乔安姐姐一出马，保准给你抢回整个复仇者联盟。好，一言为定，一言为定，耶！我充了五百块钱的电话费，随身携带充电器，包括上厕所我都叼着手机，就怕卫东打来电话没接着。喂，你个死人头啊！你不是答应上来陪我打游戏吗？人呢？我去，江启飞，从你家到我家来回，实际上都不带出汗了，你至于给我打个电话吗？滚
别老冤枉喵喵啊！我告诉你，说话别那么难听。你帮着他来打我是吗？是啊。我说话难听，你和我在一块儿呢，你在那搞破鞋，你不觉得恶心吗？咱俩是没结婚呢。你别老说别人啊！你考这样你自己问题。我考虑我自己。是，我现在是应该好好考虑我自己。我真没想到，我这么多年和你在一块儿，你竟然这么对我。我是错了。我错在我瞎了眼了，我看上了你。我错在我一直认为你是可以和我过一辈子的人。我不干了，我不会再给你伤害我第二次的机会。你好，怎么哪都有你？我还想问你呢，你是不是参加了一个到处哭着游行的神秘组织啊？我失业又失恋了，我来找乔安，我害怕我一时想不开我就跳楼了。这么严重？我也是来接乔安的，可是乔安呢接他老板的小孩下学了，你也找不着他了，你还是回家跳楼吧。啊，你先走了。我还有正事，我哪有时间帮你当？嗨，你是哪来的鬼
我是露比啊。你不是接乔安的吗？这又是谁啊？接不着乔安，我就随便接了他一同事嘛。他对你还挺长的。你真是用尽生命的每一分钟，你都在泡妞啊你！你，滚下来！凭什么呀？你让我下车我就下车。这坐上野马也不容易，好吧？我是不会轻易下车的。我是女一号，你不下来谁下呀？啊，你身为一个跑龙套，让你坐上野马就不错了。现在给我下车，立刻，马上，听见没有？下不下？我我下我下。女一号了不起哦，女一号，就你。把箱子给我挪上来！我，我，这人怎么这样啊？没事没事，他就是一神经病，你别跟神经病比较。那我下次再约你啊。那我等你电话啊。又为什么哭呀、啊？怎么着，又被人甩了？我被同一个人甩了，太失业了。哎，你怎么那么没出息呢？不是有一哲人说过吗？说，不能被同一个人甩两次。那叫不能两次踏入同一条河流。差不多一个意思吧。你为什么不安慰安慰我？你别哭了。好无力的安慰，你这是安慰人的吗？我跟你说啊，你啊，我觉得你这种人就活该被甩啊！平胸粗腿、大盘子脸，还不知道装个温婉，说话还损，哪个男的看到你不得逃之夭夭啊？像你这种只知道泡妞的二十岁啊，你知道什么叫真爱吗？我胸再平，我腿再粗，我也是爱过的人。就像你一样，你不就天天开一破野马吗？啊，你要拉一板车，谁去看你？哪个姑娘看你？哥，就算是拉板车，也是十月围城里的谢霆锋好吗？那谢霆锋，就你这身板，谢丽萍吧你？你下车！不下不下就不下，气死了！<笑>你好。像你这种没人要的大龄平胸粗腿大盘子脸驻地孤独一生的女青年，也就成成口舌之快，大人不惊小人过。反正今天失恋的人，又不是我。不许提失恋！干嘛呢？在家搞小型遗体告别仪式啊？失恋根本就不是一两天的事儿，失恋是一辈子的事儿。你听说过有一句话，叫一转身就是一辈子吗？你这种人生为爱比什么孤独？我要是遇到所有事都像你哭成这样，长城早就给我哭倒了。是祭奠我的爱情。行。你这遗物，赶紧拿走，不要放在我高贵的沙发上。我这些遗物不是普通的遗物，比如说这件，这是我们在一起一个月的时候买的，它上面写着“我负责赚钱养家”，我那件写着“我负责貌美如花”。这是他借了一个大 case 给我买的，虽然现在让我戴掉色了，可是他说了，以后他要是能赚大钱，他会给我买一个纯金的。这是借了多大的 case 给你买个铁环儿？哼
。那义乌小商品市场是十块钱能买一沓呢。还有这个，这是他最喜欢的颜色。我们有一次去外地。我把他那条给他洗了，他没有换洗的。我走了好几条街，脚上磨破了好几层皮，我终于找到了一个小卖店这条就是那小卖店里面最贵的。啊！可是这些他都不要了，他也不要我了。我们在一起所有所有的记忆，他都不要了。你走了，你让我怎么活呀？我们世界很紧张的，不要动不动就请家长。有什么话快说吧。这是延上报告。这个是学校摄像头记录下的，刘晓明先生抢夺汪嘉译先生财物，并且殴打汪嘉译先生的全过程。期间，苏老师经过一次听之任之，所以今天我们请到了专业的律师江大壮先生来进行谈判。如果您赶时间没有关系，你可以回家等我们的律师信。小孩子打架而已，至于搞得这么兴师动众吗？据我们的调查，您的儿子已经不是第一次打架，也不是第一次抢夺他人财物了。在我看来，任何暴力都不应该因为年龄的问题被原谅。不管你是十岁还是一百岁，都不能够成为你欺负别人的理由。我们还调查到一件事：苏老师之所以听之任之，应该是收礼了。江律师。所以这件事情，我一定会追究到底。作为监护人，你会跟苏老师一起收到我们的律师信。你这个孩子，就是因为你平时这种暴力行为，才会潜移默化的让孩子随随便便就敢欺负同学。看你打扮挺好的，你家老公挣钱养家是给你买大房子，让你打小孩施展拳脚方便的。年龄已经不小了，还不知道用成年人的方法解决问题吗？江律师，嗯，这是我们的赔偿协议啊，请你仔细过目。如果没有问题的话，请你作为监护人签字。请问是艾伦先生吗？是的。好，您的快递。谢谢。美国队长，钢铁侠，绿巨人，对不起，请原谅我。小万万岁！小万万岁！你还真为了乔安要解散你的复工？你说乔安要是不答应你，你怎么办呀？起送给你。我今天晚上订了餐厅，要不要一起吃个饭？带着我去。起飞，又来了。我早来了。你看看你这招，用了好几十年了。十年前一见到我就问我，要不要嫁给我？你现在还来？
，所以你以为我这次还会问你要不要嫁给我？哇塞，江齐飞，你这十年到现在一直保持一个心智，真是不容易，真是出淤泥而不染，濯清涟而不妖啊！不是你好，你一双狮少女，你有有有有有有有有什么资格来评判我？嘴皮子都不利。乔安乔，所以这次我问你要不要嫁给我，你会不会嫁给我？哎，你刚说双狮少女谁呀、啊？他呀、啊，我，失什么了？<笑>失恋又失业呗。你笑什么？不能笑吗？能笑吗你？所以你失业了？嗯、哦。是卫东把你开除了，还是自己辞的？当然是我自己辞的。我能让那个王八蛋给我开了吗？我走到办公室，我啪一拍桌子，我说老娘不干了。结果办公室都已经颤抖。就是说，您三个月的工资没了呗？嗯，是不是傻呀？妈，你怎么样也得熬到卫东把你开除才算吧。反正我不管你，无论你是去傍大款还是找到工作，反正如果月底你交不出房租，你是不是就跟我一起沦落街头了？看你流落街头，正好缺个一毛钱，刚刚好。这对他来说太难了。的饭，齐飞啊，我今天有特别重要的工作要忙，所以这饭改天再吃。呃，不不是改改改天改到哪哪哪天？你好，你为什么拆我台啊？就问我不拆你台，他能嫁给你是？不是。乔安对我的感情不一样，你知不知道？哪不一样？难道你是一双高跟鞋吗？乔安对每个人的感情都是一样的，简称没感情。不是你好，是全世界的人对你的感情加起来等于没感情吧？乔安对我的感情不要太深。你说他会帮别人在作业本上连续写两年名字，最后还告诉他雅克萨之战不是韦小宝打赢的吗？像你这种智商和情商和 IQ 水平不在标准线上的，没有资格跟我谈话。出去！你这种双狮少女，你以为你就有资格跟我谈话？啊！活该！刘姐。我建议这次的媒体投放给奥利斯的陆远洋做，还有别的选择吗？我觉得这是最好的选择了。Fancy Code 的开春大秀也想找陆远洋合作，所以我们一定要先发制人，而且威廉彻心中的最佳人选也是陆远洋。除非世界上的广告公司都死绝了，否则我不会和陆远洋合作的。你就和威廉说，我们找过奥利斯了。他们拒绝了。那如果威廉，他最后他真的追问起来，我扛。My God！ 快跟叔叔道歉。Sorry, Uncle。没事。不好意思啊，那个小峰不懂事，好像这个超市附近有一个该洗店，我可以帮你拿去洗一下。我先帮你擦一下，不好意思，不好意思，不好意思。程小姐，你该不会天真到以为我上个月从车上把你丢下去，现在就把你忘了？
对自己的长相跟辨识度也特别自信。你是那个那个，你也不认识，陆总。那个，没关系，您的那个领带也一起拿给我，帮你干洗一下好了。我们可以一起吃个饭，然后在旁边等干洗，没关系，通给我。你帮我干洗衣服，送到我公司。送。快递，快递呢？用 EMS。领带还有衬衫，其实这边就有个干洗店，我们可以在这儿洗。哎，算了，先让我自己洗。到付，希望不要再见了啊！交朋友要小心。哎，这个超市就。送快递就好吗？干嘛啊？啊，我不给你钱了，现在给你。我不是这个意思，我是要跟你谈谈。我跟你超市偶遇的姑娘有什么好谈的？我领带呢？在我包里。给我五分钟，听听我的策划案。我还没有决定要跟贵公司合作，要不你先请回吧。我不代表公司，我代表个人。你以为我这是梦想秀？我还得替年轻人实现梦想。你带给我。我需要这个机会，不仅仅是这次大秀，我希望以后我也可以成为您的对接人。你吃错药了吗？啊、哦，你一定觉得自己很年轻漂亮，你又不是没来过我公司，我公司年轻漂亮比你多的是，所以我不会吃你这一套的。走吧，哦，领带。你给我五分钟时间，说完我的策划案，领带就给你。听好了，我们这一季推的是夏季新品，以黑白为主，是职场的风格，希望你分享。通了，三、二、一。陆总啊，有个快递费得找你本人签收。啊，哦，对不起，陆总，我我我我什么都没看见，我下回一定敲门再进来。我我先把朋友圈给我了。有了，有。那你签收一下。严格按照您的要求 ，EMS 亲自送到您手上。仙人跳，挺有创意的。业务不太行，旁边走的还挺多的。上一次面试明明是我找到了邱先生，也是我留住他的，结果你最后还是因为偏见没有录用我吗？那你知道吗？我对你的偏见越来越深了。就像你们这样年轻的女孩，自以为自己年轻漂亮，自我感觉太良好，实在是太多，我没有时间一一合作了解认识，所以我不可能给你这个机会。妆化完了吗？走吧。怕了吧？不，怕死了。很好，就算 Fiona 迫于压力没有办法作证，但没关系。
。刚才那个快递小哥的工号还有联络方式，我可是记得清清楚楚。所以，如果陆总还算是老奸巨猾的话，最好选择跟我合作。对了，年轻漂亮是用来欣赏的，我从来不用它威胁任何人。乔小姐，不要以为看电视剧学了几招就可以威胁别人。你想告我？去啊！我告诉你，像你这样的女孩，我见多了，见怪不怪。好，我早晚让你看看，我和你心里面的这样的女孩不一样。不喜欢丢掉又有何妨？没有他一样善良。我用微笑对抗满身的伤，在黑夜里打也寻找光芒。就算失望，那也不会绝望。只要想要的，我就会一直向前冲。开始。在黑夜里，当也寻找光芒。就算失望，那也不会绝望。只要想要的，我就会一直向前冲。